Es tan particular, es la zona más remota del territorio, más hay en la parte de Kenia, de hecho estamos en la frontera con Tanzania, por lo que realmente el contacto con el turismo y, y las posibilidades de trabajo que había tenido la comunidad local hasta que nosotros llegamos, pues eran bastante limitados. Mi estancia aquí no es tanto un negocio, sino más una forma de vida, y en la que al final, por el concepto del campamento y porque es como yo considero que es la mejor manera de respetar el entorno y a su gente, pues hemos decidido mantenerla íntima, exclusiva, y eso pues obviamente implica que el coste final sea más alto que si lo masificáramos. Todos los empleados que tenemos son kenianos, pero la mayoría, de hecho creo que es el 95%, son masáis de la comunidad local. Muchos de ellos no tenían ninguna experiencia anterior y pues han ido construyendo su carrera profesional, la hemos ido construyendo juntos y han pasado a ser pastores a saber atender a los visitantes. Los tradicionalmente han sido siempre pastores. De hecho, el ganado es un poco lo que determina su riqueza e incluso su estatus. Es verdad que empieza a desarrollarse el comercio en otra dirección también, pero bueno, todavía el sustento y un poco la cultura tradicional se sigue manteniendo en cuanto al cuidar del ganado. Es una tribu que es verdad que ha conseguido mantener sus tradiciones, por lo cual la veo muy orgullosa de su cultura. Y bueno, y una tribu a la que realmente hay mucho que agradecerle porque han conseguido mantener una zona muy especial. Gracias a la educación es verdad que van a tener recursos diferentes para dedicarse a otras cosas, o sea, no solo tener la única opción de, de ser pastores. Muchos de los chicos no han podido ir al cole, tampoco tienen conocimiento de cómo es el mundo. Yo recuerdo una de las primeras conversaciones en las que, sentados al fuego, me preguntaban qué venía después de los blancos, como si el mundo fuera plano y nosotros estuviéramos muy lejos, pero en un plano en el que después de los blancos había más tribus y había gente diferente. Desde Amigos de Asiteti estamos sponsorizando niños y niñas para que puedan asistir a la secundaria y luego también a la universidad. Esta es la zona de Ositeti, donde solo había una escuela de la comunidad, que era un proyecto, era una iniciativa de los padres de los niños de la zona, eh, en la que, bueno, pues algunos tenían conciencia de las posibilidades de futuro que les abría el, eh, la educación y decidieron comenzar una escuela con solo 40 alumnos. Eran dos profesores, vinieron a ver si podíamos apoyar su proyecto y la verdad es que una vez lo conocimos, pues hemos conseguido recaudar fondos para construir el dispensario, ayudar a la escuela, que ha pasado de 40 a 500 niños y ahora construir un pozo. O sea, es una población de unas 3.000 personas que puede tener acceso tanto al dispensario como al cole. Muchos de mis amigos son Masai, hasta el punto que hemos viajado juntos, hemos ido a España, hemos hecho safaris sin clientes, algunos se han casado, otros han tenido hijos, otros me han invitado para que pusieran nombre a sus hijos y bueno, pues obviamente todas estas experiencias nos han ido uniendo cada día más. Por supuesto, yo me considero un privilegiado por tener la oportunidad de vivir en un entorno tan virgen y de haber podido conocer a una gente tan auténtica y respetuosa y que me ha hecho sentir en casa. 
Es cierto que el desarrollo es inevitable y que al final la globalización acaba llegando a todos sitios. Y pues antes te ponía el ejemplo de que varios de los chicos del campamento han venido a España y hemos viajado juntos y han visto otra forma de vida. Y luego cuando han llegado y han tenido oportunidad de, de cambiar algunas de sus formas de vivir, no lo han hecho porque han preferido mantener lo que ellos conocían.